Vera sees the computer as a true collaborator. A really important artist in the history of, of generative art, algorithmic art, is Vera Molnar. She is arguably the first woman to, to produce generative art. I work with the computer to, to make her artwork. She was born in Hungary in 1924, and she had a very, very traditional background. So she was trained in fine art. But then she started to realize that her real passion was abstract art. So in 1947, she moved to Paris where she was in contact and she became friend with abstract artists and constructivist artists. And after that, she explored more the ideas of finding a rational way to approach her art. J'ai donc mis dans ma petite tête que je vais essayer faire de l'art visuel à l'ordinateur. Aujourd'hui, c'est vidé. Mais un premier essai qui ne marchait pas du tout, c'était grâce à Pierre Barbeau. Mais je me suis entêté quand même, et c'était en 68, où tout était possible. On pouvait tout dire, tout penser, tout rêver, tout. J'ai entendu dire qu'il y a l'Université de Paris 1 à un centre de calcul. Mon mari était au CNRS, il, aussi, il avait même possibilité d'y travailler, mais c'était très compliqué et puis très cher. On, on le vendait le temps de calcul en les secondes. Un laboratoire pouvait avoir 10 secondes, par exemple, par semaine. Mais j'ai pris mon courage entre mes deux mains. J'ai frappé à la porte du directeur de, du centre de calcul et je lui ai dit que, bonjour monsieur, j'aimerais essayer de faire de l'art visuel sur ordinateur. Écoute, le gars qui m'a jeté un coup d'œil, je ne peux pas te dire. Il avait peur que je vais tomber dingue et qu'il faut faire venir une infirmière, vite, vite, vite. Ou... Enfin, euh, art visuel, oui. Il a dit oui. Il a dit oui. This was a revelation for her because that's when she could see that her imaginary machine was actually real and this is when she could apply randomness to her compositions and this enhanced her creativity enormously. It was an incredible moment for her because she realized all the infinite possibilities she could think of when making works of art and it was an amazing playground for her because she realized that she was almost alone, there were very few artists using that and that she put her hand on something that was just going to be better and better over time because this technology was known already as like evolving extremely fast. Un jour, J'arrive à Orsay et je vois une chose très curieuse. Sur l'ordinateur était posé un écran, un peu comme une télévision. Qu'est-ce que c'est que ça J'ai demandé au technicien, qu'est-ce que c'est que ça, s'il vous plaît Maintenant, je cite mot à mot ce qu'il m'a dit. Il a dit, oh, c'est un nouveau gadget de IBM. C'est pour que les gens puissent voir, suivre leurs calculs tout de suite. Là, j'ai compris que c'est pour moi ça. Voir son calcul, ça n'a aucun intérêt. Mais voir ce qu'on a en tête, j'ai compris instantanément que c'est mon bonheur. All of this stems from curiosity, and there was something in her curiosity that made her push through all of these crazy obstacles, all of which we take for granted today. Uh, to get in front of that computer and to make these things happen. En tout cas, l'ordinateur permet la chose qui est mon grand dada, l'expérimentation. Pas dire que je suis un génie, je fais n'importe quoi, c'est génial, et puis merde pour les autres. Mais de dire, et si j'essaie, et, et si, et si, et si, c'est toute ma vie. Je me réveille le matin et je me dis, et si. I think what's really fascinating about Vera is that she did come from a traditional arts background and the way that she used the computer was really a tool to translate what she had in her mind, but she wanted the computer to have its own autonomy um, and to have it produce things on end. She was fascinated with geometry and squares specifically and this idea of 
how many ways can you look at the square, how many ways can it be represented. And if you look at her early works especially, you see um, her just playing around with grids. The interruptions work is the, is the piece that really caught my attention. It's a grid of lines and every line is, is sort of at a different angle and there's these pieces within the grid where the lines are missing. So there's these areas of, of negative space within this texture, this field. And when I saw this work from Vera Molnar, it immediately really caught my attention and I've really been thinking about it ever since. The legacy of Vera Molnar, I think it's one of focus. Like if you, if you have like a full life as an artist, you know, from your 20s to your 90s, you have that 70 year span, that 70 year period of work, um, how you can really go so incredibly deep down like a path of ideas. Wie Truvius, the architect, a dit, ne vous couchez jamais sans avoir tracé une ligne. C'est la seule chose. Il faut pas arrêter. Si vous ne tracez pas une ligne, ça reste dans vos doigts et c'est foutu. Il faut tout le temps faire. J'ai appris ça d'un sculpteur hongrois, Etienne H2, que j'aimais beaucoup, qui était un garçon adorable. Elle il m'a dit que si tu veux faire quelque chose dans la vie, travaille tous les jours. Je l'ai fait.